요즘 셀프네일러 분들도 드릴을 사용해서 속옷풀을 하시긴 하는데 드릴은 사실은 숙련이 좀 돼야지 위험하지 않게 사용할 수 있어요. 그래서 드릴 없이 속옷풀 하는 법도 궁금해하시는 분들이 계셔서 저희가 준비를 했는데 사실 예전에는 드릴이 없던 시절에는 정말로 샵에서도 이런 식으로 속옷풀을 했었습니다. 다만 드릴이 지금은 팔 아픈 거를 대신해 준다고 생각하면 되는데요. 먼저 드릴 없이 속옷풀 하는 방법 준비물은 표면을 갈아낼 파일이 있어야 되고요. 파일은 뭐 100에서 150g 정도면 괜찮을 것 같아요. 그리고 가지고 계신 것 중에 너무 부드럽지 않으면 다 갈리거든요. 그래서 그 정도 준비하시면 되고 그리고 약품 처리를 할때 필요한 화장 손과 젤 리무버 많은 분들이 또젤 클렌저를 가지고 소고프로 하시는 분도 계시더라고요. 젤 리무버를 사용하셔야 됩니다. 그리고 아세톤 아니고요. 젤 리무버 제품을 사용하셔야지 젤을 녹일 수 있습니다. 그리고 젤 약품이 잘 손톱에 전달되게 하기 위해서 화장솜이랑 호일로 이렇게 감싸줄 거예요. 그래서 화장솜이랑 호일까지 이렇게 준비를 하시면 집에서도 드릴 없이 소고프를 하실 수 있습니다. 파일링을 할때 많은 분들이 문제가 뭐냐면 어디까지 갈아야 하는지를 몰라요. 근데 제가 설명을 드리면 맨 위에 있는 게 탑이잖아요. 탑은 일단 다 갈아주세요. 탑을 어떻게 갈린 걸 확인하실 수 있냐면 지금은 이렇게 광이 나지만 갈면 매트, 무광 처리한 것처럼 보여요. 그러면 탑은 갈아졌다 라고 생각하시면 돼요. 근데 컬러랑 베이스도 샌딩으로 파일링을 해서 갈면 어떨까? 그러면 팔이 엄청 아프겠죠? 그리고 손톱 표면이 많이 상해요. 그래서 가장 좋은 방법은 뭐냐면 첫 번째로는 탑을 일단 싹 갈아줍니다. 제가 탑부터 이따가 갈아볼게요. 이런 식으로 골고루 표면을 탑을 갈아줍니다. 보시면 확실히 광이 죽었죠? 반짝반짝하던 게 없어졌죠? 그러면 이제 탑은 갈렸다고 보시면 되고요. 그 다음에 이 상태에서 약품 처리를 하시는 분들이 있는데 그렇게 하면 아무래도 오랜 시간 동안 약품을 감싸놔야 돼요. 손톱에 소고프하는 시간이 길어져요. 그러면 아무래도 손톱 근처에 피부나 손톱에 손상이 가겠죠? 그래서 저 같은 경우에는 이제 구멍을 내준다고 저는 표현을 하거든요. 한 부분 정도는 이런 식으로 계속 한, 한 군데만 이렇게 계속 쪼그풀을 하다 보면 구멍이 나요. 음, 지금 구멍 났죠? 음, 이건 제 팁인데 이렇게 구멍을 여기저기 조금씩 내주시는 거예요. 구멍을. 그러면 은이 약품이 그냥 탑만 갈고 했을 때보다 훨씬 더 약품이 깊게 들어가고 이 사이사이로 약품이 쏙 스며들면서 리프팅이 돼서 빠른 시간에 소고프를 하실 수 있고 더 약품이 잘 스며들어요. 그래서 저는 탑을 간 다음에는 이렇게 몇 개의 구멍을 좀 내줄게요. 구멍을 몇 개만 내줘요. 사실 지금 보여드리려고 하다 보니까 조금 구멍이 크게 났는데 이 정도의 구멍이면 딱 좋을 것 같아요. 그렇게 해서 구멍을 낸 다음에 여기에 젤 리무버를 화장솜에 적셔줍니다. 젤 리무버 중에 아무래도 약품이고 리무버는 되게 피부 손상이 갈수 있어요. 그래서 저 같은 경우는 이렇게 오일을 주변에 발라주세요. 집에서 소고프 하실 때 호일로 감싸고 빼고 나면 손 주변이 하얘지시는 분들 있잖아요. 피부가 손톱 주변이 하얘지시는 분들은 반드시 이 과정이 필요하세요. 오일로 피부를 좀 보호해주게 오일을 이렇게 사이드에 발라주시고요. 그리고 젤 리무버를 화장솜에 묻혀서 화장솜에 얹어주시고 이렇게 호일로 감아서 스며들 수 있도록 이렇게 감싸줍니다. 
하고 이 상태에서 사람마다 다르긴 하지만 저 같은 경우는 5분 정도? 저는 구멍을 내줬기 때문에 리프팅이 훨씬 더 빨리 될 거기 때문에 저는 5분 정도만 감싸고 있겠습니다. 이제 시간이 지나고 한번 소금불을 해볼게요. 여기 이렇게 옆에서 보시면 지금 이렇게 리프팅 된거 보이시죠? 쿠션 뒷면으로 이렇게 밀어주시면 돼요. 이렇게 떨어지게. 근데 항상 이쪽 방향으로 하시면 닫혀요. 그래서 항상 쿠션은 바깥쪽으로 하는 습관을 두시고 이렇게 바깥쪽으로 두고 이렇게 밀어주세요. 떨어지죠? 가볍게 떨어집니다. 잘된 부분들은 이렇게 밀어주시고 저 지금 힘안 주고 있거든요. 약간 떨어지는 부분들은 다 이렇게 떨어집니다. 떨어지고 나머지 여기 잘 떨어지지 않은 부분은 다시 샌딩을 한번 해줄게요. 샌딩 해주시면 깨끗하게 벗겨집니다. 남아있는 부분은 살짝 살짝만 스쳐도 약품이 지금 들어가 있는 상태이기 때문에 이렇게 깨끗하게 벗겨져요. 이렇게 해주시고 이제 표면 한번 샌딩 해줄게요. 샌딩 블러고 전체적으로 한번 표면 정리해줄게요. 이렇게 해주시고 오일 표면에 넣어주시면 표면에 오일을 발라서 드릴 없이도 이렇게 